ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സോളാർ എനർജി സിസ്റ്റം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഒരു ഓട്ടോ കാഡ് ഫയൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ എസ് എൽ ഡിയും അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂവും അതിൻ്റെ സോളാർ എത്ര പി പി വി സെൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ഇൻവേർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എത്ര ഒരു ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ട് സപ്ലൈ ഒരു എനർജി സിസ്റ്റത്തിനാണ് എങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിനാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പി വി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഏത് ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യും ആ പി വിയിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സീരിയസ് പാരൽ കണക്ഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യും അതിലെന്തൊക്കെ വേറെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ട് സോളാർ പവർ പ്ലാൻ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഓൺ ഗ്രിഡ് പവർ പ്ലാൻ്റ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺ ഗ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി സെഗ്മെൻ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ ഒരു പി വി സെൽസും ഒരു ജംഗ്ഷൻ ബോക്സും ഇൻവേർട്ടറും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സും പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ പാനലിലേക്കുമാണ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സോളാർ പാനൽസ് നമുക്ക് വേണം ഇന്ന ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ടിന് എത്ര വേണം എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻവേർട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നമുക്ക് ത്രീ കിലോ വാട്ടിന് വേണ്ട ഒരു ഇൻവേർട്ടറാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ സ്നേഡറിൻ്റെ ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഡേറ്റാ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പല മോഡലുള്ള ത്രീ അതായത് ത്രീ കിലോ വാട്ടിൽ തന്നെ പല മോഡൽ ആർ എൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പല മോഡൽ ഇൻവേർട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈ ഡേറ്റാ ഷീറ്റും നമ്മുടെ ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഡേറ്റാ ഷീറ്റും അതായത് ഇത് നമ്മുടെ സോളാർ പാനലിൻ്റെ ഡേറ്റാ ഷീറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഏത് ഏത് എത്ര പി വി വേണം ഏത് ഇൻവേർട്ടർ വേണം എന്നൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതാണ് ഒരു എസ് എൽ ഡി നമ്മുടെ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റ് പവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് പി വി സെൽസ് വരുന്നു സോളാർ സെൽസ് വരുന്നു അതിന് ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോകുന്നു ഇൻവേർട്ടറിൽ പോകുന്നു ഡി എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിൽ പാനൽ പോകുന്നു അതായത് പി വി സെൽസ് സൺലൈറ്റിനെ എക്സ്പ്ലോർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൺലൈറ്റിനെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി അതിനെ ഒരു അറെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിൽ വിട്ടിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവേർട്ടറിൽ കൊടുക്കും ഇൻവേർട്ടർ അതിനെ ഡി സി എ സി ആക്കി മാറ്റി ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സ് വഴി അത് പാനലിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒമ്പത് സോളാർ പാനലുകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒമ്പത് എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇതാണ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോ വാട്ട് വരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവേർട്ടറാണ് ഇത് ആറ് എൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇ സ്നേഡറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് വോൾട്ടേജ് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡയമെൻഷൻ പിന്നെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ അതായത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആംബിയറും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടും ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ ഡിസൈനിങ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോൾ എത്ര ഡിസൈൻ ചെയ്താലും നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇത് വേണമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു പി വി എസ് എൽസി നമുക്ക് വേണം ഒരു ത്രീ കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർട്ടി വാട്ടിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒമ്പതെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജിനും കൂടാൻ പാടില്ല ഇത് ഒമ്പത് എണ്ണം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പി വി എസ് എല്ലിൽ തരുന്ന ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വൺ വോൾട്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ആംബിയറും ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പത് എണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പി വി എസ് എൽസ് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ആംബിയർ ഔട്ട് പുട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആംബിയർ വരെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആംബിയറിൻ്റെ താഴെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ആംബിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് അല്ല എങ്കിൽ ഇതിപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആംബിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ആംബിയർ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആംബിയറും നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ആംബിയർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻവേർട്ടർ അതനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി വി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം ഒമ്പത് എണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ആറെണ്ണം സീരിയസ് മൂന്നെണ്ണം ഒരു സെൻ ആറെണ്ണം സീരിയസും പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ട് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ പാരലാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ല ത്രീ കിലോ വാട്ടിന് ഈ ഒരു പി വി എസ് എല്ലും പി വിയുടെ മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ മോഡലും ഒക്കെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാവും ഇനി വോൾട്ടേജിൻ്റെ കൂടെ നോക്കാം വോൾട്ടേജ് നോക്കി ഒരു പി വി തരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വണ്ണും ഇത് സീരിയസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയി വരും ഇപ്പം നോക്കുമ്പം നാനൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പം അത് നാനൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്കിത് തരുന്നുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അപ്പം ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കേപ്പബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അതും താഴെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പി വി ഈ അറേഞ്ച് വീട്ടിൽ ഒമ്പത് എണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻവേർട്ടറിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഇത് ചെയ്തു ഇതിന് ഒമ്പത് എണ്ണം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഫോർ സ്ക്വയർ എം എം കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളൊരു അറേ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അറേ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് ഗ്ലാൻഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ സർജറി റെസ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ പി വി സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് വരെ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് താ ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് റൂഫ് ടോപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും പാനൽ റൂമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വെക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എ സി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോക്സിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് പാനൽ ക്ലൈൻ പാനൽ എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സോളാർ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എസ് എൽ ഡി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിതിന് പാനൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒമ്പത് സെൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് സെൽസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൂഫ് ടോപ്പ് ഇതിപ്പം ഒരു വീടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ റൂഫ് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അലന്നിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് അത് നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാറ്റലോഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പി വിയുടെ ഹൈറ്റ് ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു സോളാർ പാനലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് എം എമ്മും ലെങ്തും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് എം എം
അതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാറ്ററി സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു ബാറ്ററി എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കപ്പും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ബാറ്ററി ഏത് ഏജിൻ്റെ ബാറ്ററി ഏത് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എങ്ങനെ ഒരു സോളാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ